బిగ్ బాస్ పద్నాలుగు ఎపిసోడ్లు కంప్లీట్ చేసుకుంది మరి పద్నాలుగో ఎపిసోడ్కి గ్రాండ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చినటువంటి బిగ్ బాస్ హోస్ట్ కింగ్ నాగార్జున గ్రీక్ వీరుడు నా రాకుమారుడు అనే సాంగ్తో ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఇక ఇవాళ మనం ఈ పద్నాలుగు ఎపిసోడ్ గురించి నాలుగు పాయింట్స్ మీద మాట్లాడుకుందాం అందులో ఏంటంటే గ్రాండ్గా వెల్కమ్ ఇచ్చినటువంటి కింగ్ నాగార్జున గురించి అలాగే ఎనిమిది మంది ఎలిమినేట్స్లో దాదాపు నలుగురు సేఫ్ జోన్లోకి వెళ్ళటం మిగతా నలుగురులో ఎవరు ఎలిమినేషన్ అవుతారు ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక నెంబర్ థర్డ్ వచ్చేసి బితిక వరుణ్ సందేశ్కి సంబంధించినటువంటి కాస్త రొమాంటిక్ సీన్స్ కూడా మాట్లాడుకుందాం ఇవేమైనా ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్కి ఇంకేమైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తాయని దాని మీద కూడా మాట్లాడుకుందాం నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్లో నాగార్జున బిగ్ బాస్ హౌస్ మేట్స్కు ఇచ్చినటువంటి కాస్త స్వీట్స్ వార్నింగ్ అవ్వచ్చు అలాగే ఘాట్ అయినటువంటి చురుకలు కావచ్చు సో వీటి ఈ నాలుగు అంశాల మీద మనం ఈరోజు హైలైట్స్ మాట్లాడుకుందాం సో అందులో నెంబర్ వన్ వస్తే కనుక నాగార్జున గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇక అంటే నాలుగున్నర కోట్ల మంది బిగ్ బాస్ను ఆదరిస్తున్నారు అని చెబుతూ గ్రీక్ వీరుడు నా రాకుమార్ అనే సాంగ్ మీద అందమైన డాన్సర్స్తో ఎంట్రీ ఇచ్చినటువంటి ఆయన న్యూ ఫ్రెష్ లుక్స్లో కనిపించారు బికాజ్ ఏంటంటే లైట్ బ్లా బ్లూ కలర్ బ్లేజర్తో ఎంట్రీ ఇచ్చి హెయిర్ స్టైల్ మాత్రం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే నాగార్జున అంటే అకినీ నాగేశ్వరరావుకి సంబంధించినటువంటి పాత సినిమాలకు సంబంధించిన హెయిర్ స్టైల్ లాగా ఇట్లా కొంచెం ఎండింగ్ ఇట్లా ఫంక్ తిప్పుతూ అట్లా ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఫుల్ జోస్తో కనిపించారు అలాగే ఫ్రెష్ లుక్స్తో కూడా ఆయన కనిపించారు ఇంకా ఆయన మాట్లాడే విధానం కూడా వే ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ కూడా చాలా నీట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇట్లా ఇట్లా కొడుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సో అది కూడా ఒక గెచర్ లాగా అనిపించింది ఒక స్పెషల్ మార్క్ స్పెషల్ గెచర్ లాగా అనిపించింది సో ఆయన దాంతోపాటుగా తన ముందు ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులని కావచ్చు ఆడియన్స్ని కావచ్చు బిగ్ బాస్ని చూస్తున్నటువంటి మిగతా నాలుగున్నర కోట్ల మందిని ఉద్దేశించి కూడా ఆయన హ్యాట్సప్ చెప్పారు మీలో ఎవరు కొట్టేసి వాడు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మీరు ఆదరించారు దీన్ని కూడా ఇంకా గ్రాండ్ అంతకంటే ఎక్కువగా ఆదరిస్తున్నాను చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్తూ ఇక బిగ్ బాస్ హౌజ్లు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దామని మన టీవీకి వెల్కమ్ చెప్తూ మన టీవీ నుంచి బిగ్ బాస్లో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ని కూడా చూడడం జరిగింది ఇక దాంట్లో ఏంటంటే రాహుల్ సిప్లిగంజ్ కిచెన్లో పునర్నవితో కాస్త రొమాంటిక్తో మాట్లాడడం ఆమె అప్పటికప్పుడు దాన్ని ఖండిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక వరుణ్ సందేశ్ గ్రూప్స్ కూడా ఏం మాట్లాడుకున్నారో చాలా చక్కగా చెప్పారు ఈ వారం ఖచ్చితంగా బాబా భాస్కర్ ఎంట్రీ అది ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అని కూడా వరుణ్ సందేశ్ వితిక అలా అభిప్రాయం తెలియజేస్తుంటే వితిక పునర్నవి లేదు జాఫర్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని చెప్పడం ఈ విధంగా అందరు మాట్లాడుకున్న క్రమంలో నాగార్జున ఎంట్రీ బాగుంది సెకండ్ తా సెకండ్ ఏంటంటే ఎనిమిది మంది ఎలిమినేషన్లో నలుగురు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు నలుగురు ఎలిమినేషన్లో ఉన్నారు మరి ఈ నలుగురిలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు ప్రధానంగా ఏంటంటే నలుగురిని సేవ్ చేశారు అందులో మహేష్ విట్ట రాహుల్ సిప్లిగంజ్ శ్రీముఖి సో వీళ్ళ నలుగురిని సేఫ్ జోన్లో ఉంచినటువంటి బిగ్ బాస్ హోస్ట్ నాగార్జున ఇక అంతకుముందు జరిగినటువంటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో కాస్త మళ్ళీ స్వీట్గా వార్నింగ్ ఇచ్చారు అందులో ప్రధానంగా మహేష్ విట్టాకు వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో వెళ్ళు అనే దానికి ఏదైతే ఉందో దానికి రియాక్షన్ నువ్వు తీసుకోవద్దు వరుణ్ నువ్వు అంత ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వద్దు సో ఇట్లాంటి కాస్త తగ్గించు అట్ ద సేమ్ టైం వితికాను చాలా ఇబ్బంది పెట్టే పనులు చేస్తున్నావు సో పునర్నవిని సపోర్ట్ చేయడం బాగానే ఉంది కాకపోతే అట్ ద సేమ్ టైం పునర్నవి ముందు హౌస్ మేట్స్ ముందు మీ నీ భార్యని మీ వైఫ్ని నీ వైఫ్ని కాస్త అట్లా నువ్వు చేయకపోతే వేరే వాళ్ళు చేస్తారు కదా అని అట్లా మాట్లాడ మాట్లాడడం వల్ల ఆమె కాస్త ఇబ్బంది పడింది బాధ కలిగింది సో అలా ఏమైనా ఉంటే కనుక పక్కకు తీసుకెళ్ళి చెప్పు అని కూడా ఆయన స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఓకే అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ అందరూ వెయిట్ చేసేది ఏంటంటే అలీ రేజాకు సంబంధించినటువంటి సమ తమన్న సిమాద్రికి సంబంధించినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి ఖచ్చితంగా నాగార్జున వస్తారు షెంటింగ్స్ పడతాయి ఒక్కొక్కరికి అని కూడా ఆయన చాలామంది అంటే ప్రేక్షకులు కావచ్చు ఆడియన్స్ కావచ్చు బయట పబ్లిక్ సెక్టార్లో పబ్లిక్ టాక్ ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళు కూడా కావచ్చు చెప్పారు సో అదే క్రమంలో ఏంటంటే అంటే అందరు ఊహించినంత ఘాటుగా మాత్రం విమర్శలు పడలేదు అనేటట్లు ఎపిసోడ్ కనిపించింది కానీ వాస్తవంగా జరిగింది ఏంటంటే అవతల వ్యక్తిని న్యూట్రల్గా పెట్టి యువతల వ్యక్తిని చాలా ప్లస్లో పెట్టి మాట్లాడుతూ ఆయన హైప్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డౌన్ఫాల్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఆ రెండో కోణంలో నాగార్జున గారు చాలా వ్యూహాత్మకంగా స్వీట్గా వార్నింగ్ ఇచ్చారు తమన్న సిమాద్రికి ఇక అలిరేజాను మామూలుగా పొగడలేదు ఒక రేంజ్లో పొగిడి వదిలేశారు సో చెప్పు అలి ఇంత చిన్న వయసులో ఇంత
నాకు లైఫ్లో ఇట్లాంటివి ఎదురవుతూనే నా ప్రొఫెషన్లు కూడా వస్తూ ఉంటాయి నేను వాటిని సైలెంట్గా పట్టించుకోకుండా వెళ్తూ ఉంటాను లేదుగా నాకు చాలా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైతే కనుక ఇంకా నేను పూర్తి స్థాయిలో నా పని నేను చేసుకుంటూనే ముందుకు వెళ్తానని చెప్పగానే హ్యాడ్స్ ఆఫ్ ఆలి అన్నగానే ఓకే ఆలి కూర్చున్న తర్వాత తమ్మన్న సింహాద్రిని కూడా చాలా స్వీట్గానే వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఇది తప్పు కదా తమ్మన్న నాను స్టాప్గా తిరుగుతూనే ఉన్న అందరు హౌస్ మేట్స్ అందరూ ఇది తప్పు అని చెప్తున్నా కూడా నువ్వు ఆపట్లేదు అంత తిరుగుతూనే ఉన్నావు అంతా చేస్తూనే ఉన్నావు ఇది మాత్రం చాలా బాధగా అనిపించింది సో ఇది ఓన్లీ గేమ్గానే పరిగణించాలి తప్ప దీన్ని వేరేలాగా తీసుకోవద్దు అని ఆయన చాలా స్వీట్ వార్నింగ్ ఇస్తే సరే ఓకే బాస్ ఎందుకు అలా చేస్తావని అడిగాడు అంటే దానికి తమన్నా ఏం చెప్పింది అంటే లేదండి ఇట్లాంటి టాస్క్ నాకు నచ్చలేదు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళలాగా మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళలాగా మారటం సో ఇది జాఫర్ గారు జర్నలిస్ట్ జాఫర్ గారు కూడా నచ్చదని చెప్ చెప్పడంతో నాకు ఈ టాస్క్ నచ్చలేదని చెప్పడంతో నేను కొంచెం రియాక్ట్ అయ్యాను అంటే ఇక్కడ మనం ఒక విషయం మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు కింగ్ అన్న తర్వాత ఆయన ఒక ఇచ్చిన టాస్క్ని మనం ఇష్టం లేకుండా చేయొద్దు లేదంటే వదిలేయచ్చు కానీ ఇలాంటి టాస్క్ నాకు నచ్చలేదు ఇలాంటిది అంటే లేనటువంటి ఆలోచనని జాఫర్ గారు లేవనెత్తడం వల్ల అక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఆమె లోపల ఉందో లేదో అట్లాంటి ఆలోచన దానికి బలం చేకూరే విధంగా ఉంది సో ఆ టాస్క్ని ఆమె చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది నాకు కావాలని వాంటి వెళ్ళి చేస్తున్న స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది సో అది కూడా జాఫర్ గారు కాస్త ఆలోచించింటే బాగుండేనేమో సో ఆయన ఇంటర్వ్యూలు చేసినటువంటి కాంట్రవర్సీస్ అయితే ఉంది ఇక్కడ కూడా ఆయన చేసినట్టుగానే మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంది జస్ట్ కామెడీ వాళ్ళ సరే ఇక విషయానికి వస్తే కనుక ఈ ఎనిమిది మంది నలుగురు సేవ్ చేసినటువంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నా ఇప్పుడు ఈ నలుగురిలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారు ఈ నలుగురిలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారంటే ఇప్పుడు వితిక కావచ్చు వరుణ్ సందేశ్ కావచ్చు పునర్నవి కావచ్చు జాఫర్ కావచ్చు ఈ నలుగురిలో ఎలిమినేషన్ చాలా దగ్గరగా ఉన్న వ్యక్తులు ఏంటంటే నెంబర్ వన్ పునర్నవి నెంబర్ టూ జాఫర్ అనుకున్నారు ఎందుకంటే వితిక వరుణ్ సందేశ్కు సంబంధించినటువంటి ఎలిమినేషన్ చేస్తే కనుక అంటే దాదాపు బిగ్ బాస్ ఫోర్టీన్ డేస్ కంప్లీట్ అంటే ఫో ఫోర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ కంప్లీట్ అయింది సో దాదాపు వంద రోజుల పాటు వంద ఎపిసోడ్స్ పాటు ఇది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి సో ఈ క్రమంలో వీళ్ళని కనుక ఈ కపుల్స్ మధ్యలో ఆ ఎలిమినేషన్ చేస్తే కనుక అంటే క్వార్టర్ బిగ్ బాస్ కూడా అయిపోలేదు క్వార్టర్లు కూడా చేరుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దీని జోలికి పోకుండా వీళ్ళ కాస్త రొమాంటిక్ ప్లేలో నేను పెడుతూ కెప్టెన్గా కూడా వరుణ్ సందేశ్ ఎన్నికయ్యాడు కాబట్టి సో వీళ్ళని టచ్ చేయకుండా కేవలం పునర్నవిని జాఫర్ని మాత్రమే పాయింట్స్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చాయి ఓటింగ్ శాతం కూడా చాలా తక్కువగా వచ్చాయి వాళ్ళకు సో ప్రధానంగా ఏంటంటే జాఫర్కి ఎక్కువగా ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి బికాజ్ ఏంటంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు బిగ్ బాస్ ప్రతి అంశాన్ని కూడా చూస్తున్నా అంటే ఓటర్ రూపంలోనే కాదు హౌజులు కూడా ఆయన ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నారు హౌస్ మేట్స్తో ఎట్లా ఉంటున్నారు సైలెంట్గా ఉంటే కూడా అది కూడా ఒక రీమార్కే అవుతుంది బికాజ్ ఏంటంటే యాటిట్యూడ్ అన్నది మనం మన యాటిట్యూడ్ సైలెంట్గా ఉంటుందంటే కాదు అక్కడ అందరితో కలుస్తూ ముందుకు వెళ్ళడమే మన యాటిట్యూడ్ అక్కడ సో అది ఏ రేంజ్లో వెళ్తాం అనేది నీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే బిగ్ బాస్ అంటే ఆ హౌజ్లో ఉన్నటువంటి హౌస్ మేట్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎవరి ఇండివిజువలిటీ ప్రకారం వాళ్ళ మీద సో ఇక్కడ ఏంటంటే జాఫర్కి ఓటింగ్ శాతం తక్కువగా రావటం అలాగే ఇక నిన్న జరిగినటువంటి బ్లాక్ కిరీటాలకు సంబంధించినటువంటి అంశానికి వస్తే కనుక గోల్డ్ కిరీటానికి సంబంధించిన అంశం వస్తే కనుక బాబా భాస్కర్ మాస్టర్కు నాగార్జున గారు చెప్పారు అప్పటికే లేదు మాస్టర్ మీరు జాఫర్కు తప్ప ఆ గోల్డ్ కిరీటాన్ని ఎవరికైనా పెట్టండి అని చెప్పడం ఇక్కడ రెండవ పాయింట్ మొదటిది రెండవది ఇది సో వీటి సంకేతం ఏంటంటే జాఫర్ మాత్రమే ఎక్కువగా స్కోప్స్ ఉన్నాయి హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేది ఇది ఏమైనా ఇవాళ ఈవినింగ్ తెలిసిపోతుంది సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రకారం మాత్రం జాఫర్ ఎలిమినేట్ ఖాయంగా కనిపిస్తుంది సో సెకండ్ సేఫ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పునర్నవి కావచ్చు విధిక కావచ్చు వరుణ్ సందేశ్ కావచ్చు ఇక మూడోది అయిపోయింది నెంబర్ ఫోర్త్ ఏంటంటే ఇక వరుణ్ సందేశ్ విధికకు సంబంధించినటువంటి రొమాంటిక్ కపుల్స్ రొమాంటిక్ ఇక ఆవిడ తన గుండెలపై వరుణ్ సందేశ్ గుండెలపై పడుకొని నేను హార్ట్ బీట్ వినాలని ఉందని సో అట్లా పడుకోవడం కాస్త అంటే ఇదంతా హౌస్ మేట్స్ కావచ్చు బిగ్ బాస్ కెమెరాకి కావచ్చు కాస్త ఒక్కింత ఎక్కువగానే అనిపించింది సో అప్పటికి తను కొద్దిగా లిమిటెడ్లోనే వారిస్తున్నట్టుగా అనిపించింది సో ఈ కపుల్స్ అన్న తర్వాత ఇలాంటి రొమాంటిక్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అంటే వీక్లీ ట్రైస్ అట్లా ఇట్లాంటి సీన్స్ జరిగినప్పుడల్లా కాస్త వాళ్ళు రొమాంటిక్గానే ప్రవర్తించడం మనం చూసాం మరి చూద్దాం ఇవాళ ఎపిసోడ్లు ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నట్టు జాఫర్ గారు హెల్మెట్ అవుతారా
नचते लाइक कुदरते कमेंट पेटी इंट्रेस्टिंग न्यूज वेस्ता दी चेवल इक्रैब बटन नोक्की सब्सक्रैबी पक्न कंट सिंपल को मेमे वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन चेरपोता